我给你抓了。露西，来那么早啊？好久不见。嗯。你以为自己很聪明吗？你以为我不知道你为什么接近我？你以为自己改个名字我就不知道你是谁了吗？露西菜，或者叫露西方。露西菜原名方哲，就了那一点点的意，百般勾引自己的上司，最后丑闻爆发，全污蔑上司。你就是贼汉捉贼。背离其行，识破身份，随后告知李勋，计划暴露。应该还不到这个阶段。目前李其行没怀疑。叶真真家挖出真实身份，以叶家人的实力以及对他的宝贝程度，一定不会容忍身边有个不明身份的危险分子。只要想查，什么都查得到。查到之后，叶真真会做什么？是作弊上官，还是坏我计划？取决于叶真真是个什么样的人。无论如何，两个危机都要尽快解除。小弟，环境不好，你就先将就一下。那上海的宾馆都贵，你就算住连锁酒店也要三四百块钱一天呢。忍忍嘛，你姐刚来上海的时候还住地下室呢，忍忍就过去了。我还有事儿，先挂了。别挂断电话，我只要听到有异常的声响，我立刻帮你报警。啊，嗯，好，那我去开门了。没想到你真的开门了，啊，有事儿啊，我想找你聊聊，啊，嗯，请进。请坐。你这么晚还在忙？啊，有什么话你就直说吧。
我是想跟你讲一个故事，希望你可以听一下。啊，有个小女孩，从小成绩很优秀，长得也还不错，所以从幼儿园到大学。那个业务明星，也是一路给小姑娘开绿灯，所以小姑娘在一群新人之中迅速的拔尖。小姑娘以为还是过去师长们对她的那种好，所以还有一些小的虚荣心。慢慢的，大家就给这个小姑娘打上了业务明星的人这个烙印。然后，直到有一次，这个业务明星带着小姑娘出差的过程中，业务明星终于露出了自己的真面目那李总，我就先回去了。等等。李总。吃我的，喝我的，跟着我到处玩，谁不知道你是我的人？你现在立什么牌坊？是不是嫌我给的不够？你开个价，你要多少？要多少才能上床？你胡说！我我都是靠自己的努力。你努力？你努力值个屁啊！你刚入职场一年的新生，要背景没背景，要能力没能力，谁不知道是我罩着你啊？你把他放下，放下！没有想到业务明星对小姑娘倒打一耙，让她不仅丢掉了工作，还毁掉了她的名誉。他甚至利用自己的影响力，让小姑娘在北京找不到工作，直至走投无路，甚至连小姑娘的父母都质疑他：如果当初他可以自存在。干出这种恶心事儿，能不被看？俩人都出双了，都是一年了，还什么节操呀？肯定是这样才没招我们啥？来了，我们的钱烫手没？你去吧，干嘛？
的要彩着一套洗白自己，他能这么想，肯定是他主动贴的。就别瞎议论了，这事儿即使离婚没人办，大老板也不会放过他。后来小姑娘出国打工、读书，同时练拳。他不敢跟别人多接触，就是怕遇到熟人。那个时候，他都已经自暴自弃的，想要终老在国外。直到有一次偶然的机会，他以翻译和助理的身份，为一位国内大佬处理他的税务官司。小姑娘的敬业，为这名大佬摆脱了困境，所以大佬帮助他把业务明星的底细查了个底儿透。这对于他来说是一个机会。所以在五年之后，这个小姑娘隐姓埋名，来到了上海，希望为自己讨回公道，希望替她保密。啊，一定保密。谢谢。对不起啊，我今天失态了。就先不打扰你了。哎，等等，这个我希望你能够转交给他。银色的是喷嚏狂，金色的是鼻涕狂，都是我自己提炼的无毒。效果顾名思义，鼻涕狂使用后用大量的清水可以消除其影响，嗯，喷嚏狂用盐水。如果需要诸位，尽管说一声。啊，当然了，这话小姑娘听着可能有些傻气，但请你务必转交给他，让他爱惜自己。不要为那个人渣牺牲那么多，其他谢谢你姐姐，我闯祸了，我太对不起人家了。我也没想到 Lucy 竟然有这样的经历，还好她相信你的人品，愿意面对面和你交谈，所以我才更愧疚。她能主动找过来，说明我的冒犯给她造成了很大的伤害。所以，这事儿我们一定要保密，让知情人的范围缩到最小。知道。还有一个小提示，你千万不要自说自话的帮他，万一坏了他的布局就不好了